mis linduras, bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, yo soy Valeria Y como el título lo dice, hoy voy a hacer mi reacción de la preliminar del Miss Supernational 2021 Acaba de terminar solo minutos, hace minutos Y me vine directamente a grabarles esta preliminar Que les digo que tengo una flojera de hablar Pero la flojera me la dio la preliminar Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ha sido aburrísima O sea, ha sido una de las preliminares más aburridas que he visto en mi vida se lo juro que yo pensaba y decía, si esta preliminar empezó a la una de la tarde, hora mía, que es un horario muy bueno, y yo me estoy durmiendo, no me quiero imaginar a todas mis linduras que viven en Latinoamérica, que la tuvieron que ver a las 7, 8 de la mañana. Yo no sé cómo no se quedaron dormidos. Si no se quedaron dormidos, son mis ídolos, se lo juro. Pero bueno, dicho esto, antes de comentar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia. Me sigan en mi Instagram, si aún no lo han hecho, vale, tipo, mis, que por ahí nos mantenemos en contacto mucho más directo. Y sin más preámbulo, vamos a hablar sobre la preliminar del Miss Supernacional 2021. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar por el, lo que era el escenario, si se puede llamar eso escenario. Bueno, una alfombra roja con una pantalla atrás, terrible, terrible iluminación, terrible absolutamente todo, la música terrible, eh, horrible, era horrible. Y lo que digo, amores, es que al final, mmm, se lo juro, se lo juro, y no es por, por creerme gran cosa, pero si me hubiesen dado a mí la producción de eso, lo hago mucho mejor. O sea, yo lo que digo es que no hace falta tanto para hacer algo un poco mejor, con un poquito más de, de, de cuidado, en pequeños detalles, en pequeños detalles. Para mí un concurso como el Miss Supranational, que apunta a ser eh, algo grande, que está entre los cinco mejores concursos del mundo, etc. Para mí, esa preliminar, ojo, o sea, de verdad, ni el reinado internacional del café, ni el reina esperoamericana, o sea, parecía un concurso de feria. Para mí, terrible, terrible. Y la iluminación terrible, las chicas no se les veía nada, se les empezaba a ver, o sea, apenas salían, no se les veía absolutamente nada, solo cuando se acercaban a la cámara era que podías distinguir un poco el rostro, la presentadora, bueno. Sin más, eh, en general, fatal, para mí fue fatal. Pero vamos a hablar de lo que realmente es importante, que es las chicas. Evidentemente ya son las protagonistas, ya son las realmente importantes aquí. Y vamos a hablar de ellas. Voy a empezar, por supuesto siempre me arrimo porque les voy poniendo las imágenes que les voy contando. Vamos a empezar con el desfile en traje de baño. Yo voy a hablar primero de las que más me gustaron. Les voy a hacer pequeños detalles de algunas cosas. Voy a empezar con Brasil, que esta mujer la amo con locura y fuerte pasión. Cada vez que la veo la amo más. Cada foto, cada evento, cada cosa me complace más. Mm, estoy más satisfecha con su trabajo Es de mis grandes favoritas sin duda Hermosa, cuerpo, actitud, pasarela Lo único, yo no le hubiese puesto un, un, una tanga A mí no me gustan los tres baños tanga Nunca me han gustado ni siquiera para ir para la playa En un concurso de belleza menos Pero bueno, me encanta la libertad Que la gente se ponga lo que quiera Yo, es un gusto personal, a mí no me gustan Pero bueno, ella se lo quiso poner Tiene cuerpo para eso Ella se sentía segura, se sentía cómoda Y así lo demostró en pasarela otra que me gustó, Colombia, se, un, se vio muy bien y me alegro por Valentina porque no la estaba viendo muy bien durante el concurso, la veía floja, había como el, algunos eventos que su outfit no, no me parecía el mejor y la vi bastante bien ahora en, en este desfile de baño, bonita pasarela, bonita figura. Otro que me gustó mucho aquí, República Checa, se veía preciosísima, con un cuerpazo, con buena pasarela, me encantó. Para mí en este desfile, en traje de baño, República Checa subió puntos, ya lo tenía ahí, ahí, pero subió puntos. Otra que me gustó mucho, que siempre la he tenido ahí vista, República Dominicana. Esta morena, yo no ponía en duda que esta morena iba a ser explosividad en pasarela y así fue. Qué pasarela, qué actitud, qué fuerza, qué cuerpo, estuvo muy bien. Otra que me gustó también, Ecuador, es bastante, eh, estuvo bastante bien, es verdad que me hubiese gustado no verla con el cabello 100% liso, como planchado, me, gust me hubiese gustado más un poco con ondas, con más fuerza el cabello, pero estuvo bastante bien, bonito cuerpo también y buena pasarela. Otra que me gustó bastante, eh, insisto, voy a ir con las que vi bien bien y luego voy a hacer pequeños detalles, Namibia, me gustó, en cuanto a actitud, perfecta, eh, esbelta, lo que le vi fue como exceso de energía y esa modera de pareo, pareo que a mí eso me pone como nerviosa, pero es una mujer preciosa y se ve. En el caso de Indonesia, ustedes saben que ella no es de mis máximas favoritas, yo no amo a esta mujer, pero tuvo una buena pasarela y una 
gran actitud escénica. Voy con Holanda, otra que, que quizás no amo con locura y fuerte pasión, pero esta mujer tiene algo en su rostro, en la fuerza, en lo que proyecta la pasarela que me atrapa. Eh, lo único que odié, si se puede decir de alguna manera, eso fue el kimono de ese animal print y no me gusta para nada. Panamá, kilométrica, se ve kilométrica, quizás un poco muy muy delgada, pero eh, con buena pasarela se ve que está preparada. En el caso de Perú, buena pasarela, me gustó eh, su rostro, e insisto, lo comenté ya en el video pasado, está muy muy delgada, se ve que el estrés la está como, le está atacando porque se, se ve que está muy 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 delgadita. Si me pongo a escoger en una de las dos presentaciones me quedo mucho más con la de gala que con esta, pero no estuvo mal. Voy con Filipinas, que Dindi, eh, la pasarela para mí fue como un poquito sueño. O sea, cuando un poquito sueño es como que es, esperaba más explosividad en esta tra pasarela en traje de baño. Pero ella me gusta, me gusta su rostro, me gusta lo que, la dulzura que transmite, me gusta lo que transmite en general. Puerto Rico, esta mujer se ve que está preparada, es una mujer segura de sí misma, un cuerpazo, seguridad y muy buena pasarela. Y voy con Venezuela, que creo que fue a lo seguro, con un traje de baño entero que la hacía eh, moldear mejor su figura. Ella es una mujer altísima, evidentemente llama la atención. Ha evolucionado muchísimo en pasarela, si la vemos desde el Miss Venezuela, y se nota buena pasarela. Buen manejo del pareo, sin ser exagerada, lo manejó como lo debían manejar, estuvo bastante bien. Si le cuestiono algo, el estilismo, no me gustó su cabello, creo que ha estado muy bien arreglado durante la competencia. En esta preliminar el cabello no me terminó de encantar. Ahora les voy a comentar algunas que también me gustaron, pero se quedaron como ahí cerca. Pero bueno, mmm, puse el ojito en ella. Tailandia estuvo, estuvo muy bien, menos esa bata de pluma, que parecía como para una dormilona, como para ir a dormir. Eh, Suecia hubo algo que me gustó, pero estuvo regular, regular. En el, caso, en el caso de España no entendí nada. Ella estaba muy preciosa. Creo que el traje de baño le quedaba genial, el arreglo del cabello se veía genial. El maquillaje estaba genial, pero cuando le vi esas medias no entendí nada. Ella creía que iba a un desfile de, no sé, de disfraces, o ella creía que era la, el traje típico, o yo no entiendo nada. Pero no entendí que pintaban esas medias ahí porque estaba muy bonita y creo que la embarró con esas medias. África estuvo correcta, con buena pasarela y buen cuerpo, pero no me mató. De Rusia me gustó su arreglo, me gustó la cola alta y la pasarela no estuvo mal. No fue un boom, no fue una locura, pero no estuvo mal. Me faltó India, entre las que me gustan mucho de, de las pasadas, lo que tengo tantos apuntes que se me coló, pero me faltó India. Esta mujer me encanta, esta mujer es actitud, es dulzura, es simpatía, transmite tanto en escenario, ese pelo, esa naturalidad, me encanta, me encanta esta chica. Inglaterra, otra mujer que le tengo el ojito puesto desde hace tiempo, creo que tiene un rostro bellísimo, un cuerpo bellísimo. Lástima que la veo como sosita, que siento que le falta como actitud, como proyección en pasarela, como para terminar de ser una bomba y ser una de mis grandes favoritas. Pero esta chica me gusta y la tengo ahí como ojito. Luego una chica que yo he estado ahí, ahí que por cierto al final la coronaron como Miss Fotogénica, hablo de Bélgica. En este caso, eh, esta niña es linda, pero es que esta mujer no se ha sacado el chip de modelo. Esta mujer no ha entendido que está en un concurso de belleza. Ella sigue en una pasarela de Milán, de París o de Roma, no sé, pero es que no, 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 de verdad que no, muy linda, muy todo, pero es que es demasiado, o sea, el modelaje le, se le desprende por los poros. Bueno, estas fueron algunas de mis apreciaciones en traje de baño, mi grande favorita, o mi gran favorita voy a dejar a Brasil para no nombrar a tantas, para mí fue la máxima, me encanta esta mujer. Y nos vamos a gala, comienza el desfile en traje de gala con Albania, que me gustó, se vio bien, fue un vestido que le lucía muy bien, esta mujer es bella y ya va a empezar la construcción. Es que no puede faltar que Valeria venga a grabar para que alguien tenga que taladrar. Ay, mi amor, ¿qué? Ajá, mis amores, me gusta, me gusta esta chica, no sé si para más, no sé si para algo más, pero me gusta, creo que tiene el vestido era precioso. Ustedes saben que a mí no me gustan los vestidos que tienen como exceso de tela, cuando le ponen como otra capa de tela aquí. Pero este creo que estaba bien, era armonioso, estaba bien confeccionado y ya se veía muy bien. Me voy con Brasil, divina, máxima, la amo, se ve regia, ya sabe que lo está. Proyección, pasarela, seguridad, estampa, no me interesaba ni el vestido, solo la estaba viendo ella. Preciosa. Voy con Colombia, que estuvo bastante correcta, un vestido que no despierta una pasión en mí, que yo digo, wow, lo amo con locura y fuerte pasión. Pero se vio bastante bien, creo que la participación de Valentina en toda la preliminar estuvo bastante bien en ambas salidas. 
Voy con República Dominicana, en este caso no amé su vestido para nada, pero sigo eh, valorando su eh, proyección, su actitud, seguridad, explosividad. El vestido de color estaba bien, pero para mí el diseño no me gustó. Voy con Ecuador, un vestido que le quedaba muy bien, un color que le sentaba muy bien a ella. Yo le hubiese quitado el polizón, no, para mí no, no aportaba nada, pero se veía muy linda. Voy con Inglaterra y continúo con lo mismo, me encanta esta chica, me encanta su rostro, lo que proyecta, su vestido estaba bastante bien sin amarlo, pero estaba muy bien, me gusta y ojito con Inglaterra. Con Ana me quedo con la sencillez del vestido, un vestido rojo, plain, sin más, con cuatro brillanticos aquí, pero que amo su afro. Me encanta esta tipa, me encanta esta mujer, siento que la veo y sería mi amiga, me fascina, me atrapa y la quiero ver. Voy con India, el vestido estuvo muy normal, sin amarlo, sin sorprender, sin que lo vamos a recordar por los años y los años, pero ella es divina, me encanta. A Indonesia la vi bastante bien, ustedes saben que esta mujer a mí no me vuelve loca, yo no la amo, no la tengo, ni en, es más, ni en el top la tenía, ni en mi top pasado la tenía. Pero creo que tuvo una buena preliminar, a pesar de que yo no la sigo, yo la sigo viendo sin corona, o sea, yo no la sigo viendo, que para mí no es ni de cerca la ganadora, pero la vi bastante bien en ambas salidas. Continúo con Namibia, que amé el, re, el recogido con su rostro, es que este rostro ella es espectacular. El vestido bien, correcto, sin amarlo. Al principio salió de estas plumas aquí que no me encantaba tanto, pero luego se quitó la capa y la mantuvo como atrás. Está muy bien, tiene mucha actitud esta mujer. Panamá es elegancia, es esbelta, se vio muy bien esta mujer, eh, volteas, quieres mirarla, te llama la atención y te quedas con ella. Perú, como lo comentaba en el desfile en traje de baño, para mí me gustó mucho, mucho más aquí, creo que la vi más tranquila, más segura, con un buen arreglo, un vestido bonito, sin más, sin volverme loca, pero bastante bonito, lució muy bien. Puerto Rico, un vestido más de lo que hemos visto, pero que le quedaba genial, le sentaba muy bien. Ella derrochando elegancia, buena pasarela, seguridad, estaba bastante bien Carla. Y voy a cerrar con Venezuela que me gustó, de verdad que me gustó, sin amar con locura y fuerte pasión, insisto con el tema del cabello, no se lo vi muy bien, hay algo ahí que no me gustó de su estilismo, la vi correcta, la vi muy bien, yo creo que en ambas salidas estuvo bastante correcta, yo la veo en un top clasificando, no sé si para la corona, pero creo que hizo un buen papel. Ahora mis amores, por supuesto ustedes saben que yo siempre hago mi top definitivo después de la preliminar. Lo voy a hacer en un video que voy a montar mañana para que este no dure 40 minutos, sino poder cortarlo y dividir en dos. Este es mi reacción de la preliminar y mañana mi top definitivo después de la preliminar. Les voy a dar ya hasta a quien para mí es la reina, quien para mí debe ser mi Supranational 2021. Tienen, acuérdense mis amores que estos son mis comentarios de lo que vi en la preliminar, esto no dice nada porque a esto se le suma la entrevista con el jurado, cosa que nosotros no sabemos de ni cómo le fue ni la pudimos presenciar, entonces bueno, las cosas pueden variar mucho de lo que pudimos ver en la preliminar junto a la sumatoria de la entrevista con el jurado, pero mañana voy a hacer mi top definitivo después de la preliminar de lo que vi en esa preliminar. Aquí abajo quiero leer todos sus comentarios, me encantan también sus opiniones porque no solo yo tengo el monopolio de la razón, ustedes también pueden opinar y qué les pareció, de verdad que esperé mucho más, mm, lo vi bastante mediocre, no me gustó para nada, la música terrible, el escenario terrible, la organización terrible, las chicas esperando en una esquina para salir y se veían todas las chicas ahí paradas y que mientras las demás desfilaban, no sé, Creo que se pudieron haber trabajado mucho mejor esto y puede haber hecho un poco más, algo mucho mejor o más a la altura. Pero bueno, mis amores, ¿ustedes qué opinan? Aquí abajo todos sus comentarios, no olviden suscribirse para formar parte de la familia y que estén atentos porque mañana monto mi top definitivo después de la preliminar. No olviden también seguirme en mi Instagram, vale, tipo mis. Gracias por verme, los quiero mucho y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.